ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏపీఐ కాలింగ్ కి వాడే సాఫ్ట్వేర్ ద పోస్ట్ బ్యాన్ గురించి చూడబోతున్నాం అనమాట సో పోస్ట్ బ్యాన్ వచ్చేసి బాగా ఫేమస్ అనమాట మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో బాగా ఫేమస్ టూల్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ గా నుంచి ఉంది దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం ఏపీఐని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఏపీఐ లా వర్క్ అవుతుందని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డెవలపర్స్ అయితే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ డిమోళ్ళు లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళకి బ్యాక్ ఎండ్ డిమోళ్ళు మనకి ఏపీఐస్ ఇస్తారు అనమాట ఆ ఏపీఐస్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ వీటిని టెస్ట్ చేసుకొని ఏ ఏ పారామీటర్స్ పంపిస్తే మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఏపీఐని టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట లైక్ మనకి అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయా లేదా సెక్యూరిటీ పనిచేస్తుందా లేదా లో టెస్టింగు అవన్నిటిని మనకి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్లో టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఒకవేళ ఏపీఐ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా డేటాని సర్వర్ నుంచి గెట్ చేయడానికి మనం డైరెక్ట్గా సర్వర్కి యాక్సెస్ చేయలేము అనమాట సో దానికోసం అనే మధ్యలో ఏపీఐస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇది ఏంటంటే మధ్యలో మీడియేటర్ లెక్క బ్రోకర్ లెక్క ఉండి మనకి ఏదైతే డేటా కావాలో ఆ డేటాకి బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్లో మనకి ఒక ఏపీఐ రాసిస్తారు అనమాట అలా రాసిచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం దాన్ని ఆ యూఆర్ఎల్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కరెస్పాండింగ్ డేటా వస్తుంది ఓన్లీ డేటా గెట్టింగే కాదు డేటా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్యాచ్ చేసుకోవచ్చు పుట్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వీటన్నిటికి మనకి ఈ ఏపీఐస్ అనేది బాగా ఫేమస్ అనమాట ఏపీఐ అనేది కొత్తది కాదు ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఏపీఎస్ లేకుండా అయితే ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అయితే జరగదు అనమాట అది డైనమిక్ అప్లికేషన్ అయితే సో అదనమాట సో వాటిని మనం యూజ్ చేయడానికి మనకి వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాన్ అనమాట పోస్ట్ మ్యాన్ ఏంటంటే మనకి ఎవరైనా ఒక ఏపీఐ ఇస్తే దాన్ని ఎలా ఫంక్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది ఎలా టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఏ పారామీటర్స్ ఇస్తుంది మనకి ఏ పారామీటర్స్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో వీటన్నిటిని మనం ఏపీఐ ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట పోస్ట్ మ్యాన్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్వాగర్ అని ఒక ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చింది అనమాట స్వాగర్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఈ స్వాగర్ కూడా మనకి ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్కి కాంపిటేటర్ అనమాట లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ కానీ ఇదే చాలా బాగుంటుంది నేను దీని అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను స్వాగర్ గురించి ఈ వీడియోలో అయితే మనం జస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి చూద్దాం ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రీ కాదనమాట ఇది పెయిడ్ సర్వీస్ అనమాట లైక్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది కొంచెం పెయిడ్ సర్వీస్ అనమాట కొంచెం ఇనీషియల్గా త్రీ యూజర్స్ ఉంటే ఫ్రీ ఉంటుంది దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకి పే చేయాలన్నమాట ఇది ఈ పోస్ట్ మనీ మనం వెబ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే మన లోకల్లోనైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట లోకల్ మన ఇప్పుడు లోకల్లో అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు మోస్ట్లీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాడుకుంటాను అనమాట నేను జస్ట్ ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతున్నా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనం లాగిన్ అయిపోవచ్చు దీన్ని నాకు తెలిసి వెబ్సైట్లో వాడటం కన్నా మనం లోకల్లో వాడుకుంటే చాలా బెటర్ అనమాట నా సజెషన్ ప్రకారం ఇది అనమాట పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చేసి యుఐ ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట ఒక ఒకసారి ఇప్పుడు ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనం ఏపీఐస్ని యాడ్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఏంటంటే నా సెట్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ అనమాట నేను నా ఆల్రెడీ నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా అందుకోసం నాకు ఈ ఏపీఐస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మీకు ఎలా వాడాలి అని చెప్తే దీనికన్నా ముందు మీరు ఒకవేళ వెబ్లో వాడుకుంటా అంటే వెబ్లో వాడుకుంటే లేకపోతే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పోస్ట్ మ్యాన్ డౌన్లోడ్ నాకు తెలిసి మనం లోకల్లో వాడుకోవడమే బెటర్ మా ఆన్లైన్ కన్నా లోకల్లో బాగుంటుంది దానికంటే ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ నా మ్యాక్ కాబట్టి నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇంటెల్ చిప్ప యాపిల్ చిప్ప వాళ్ళు మీకు విండోస్ అయితే విండోస్లో చూపిస్తుంది ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఆ ప్లాట్ఫామ్ డౌన్లోడ్ చూపిస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ మ్యాక్ కాబట్టి నేను నాది యాపిల్ చిప్ కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేసి అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట నేను ఆల్రెడీ ఉన్న కలెక్షన్స్ని తీసేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఏపీఐస్ అనమాట యాక్చువల్గా ఈ ఏపీఐ అనేది మనమైనా మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనకి బ్యాక్ అండ్ టీమ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళైనా మనకి షేర్ చేస్తారనమాట మనకి షేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా మనకి షేర్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా నేను లోకల్ లాగిన్ కాలేదు అందుకే ఇలా కనిపిస్తుంది ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఇవన్నీ ఏంటంటే నాకు వేరే వాళ్ళు షేర్ చేశారనమాట ఈ ఏపీఐస్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆడియో వేద
మన ఈమెయిల్కి ఇన్విటేషన్ ఇస్తే మన దాంట్లో కనిపిస్తుంది కదా సేమ్ ఇది కూడా అంతే అనమాట ఒకసారి మీరు ఆల్రెడీ మీ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా కలెక్షన్లో ఉంటే వాళ్ళని జస్ట్ మీకు ఈమెయిల్ ఇచ్చేస్తే మీరు ఈమెయిల్తో లాగిన్ అయితే ఏదో వెబ్లో కానీ ఇక్కడ కానీ మీరు వాటికి యాక్సెస్ చేసుకుంటారనమాట మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ అలా లేదు మీరు మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇది తీసుకున్నాను అనమాట జేసన్ ప్లేస్ హోల్డర్ టైపీ కోడ్లోంచి ఇది ఏంటంటే కొన్ని డమ్మీ ఏపీఎస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నా కాడ అయితే ఏపీ లేవు సో డమ్మీ ఏపీఎస్ని మీకు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తా ఎలా పెట్టాలి అని ప్రజెంట్ ఇక్కడ మనకి ఏపీఎస్లో మోస్ట్లీ నేను ఒక కొత్త రిక్వెస్ట్ క్రియే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం సెట్ ఆఫ్ మన సెట్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే నా దగ్గర డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఏ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది ఆ ప్రాజెక్ట్ నేను లోపల పెట్టేసుకున్నా అనమాట అంటే అన్ని క్లమ్జీ క్లమ్జీ అయిపోకుండా లైక్ మనం నేను ఇక్కడ ఆర్గనైజేట్ వేలో పెట్టుకున్నా అనమాట సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవడం బెటర్ అలా పెట్టుకోకుండా కూడా మీరు చేయొచ్చు ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ఒక ఇలా పాప పోస్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఒక విండో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు లే బెటర్ ఏంటంటే మనం కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన ఏపీఎస్ అన్ని ఒక ప్లేస్లోనే ఉంటాయి అనమాట టెస్టింగ్ టూ డూ ఏపీఏ లేదా టూ డూ ఏ టూ డూ అనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేది ఏపీఏ కాబట్టి ఏపీఏ కూడా అవసరం జస్ట్ టూ డూ అని పెట్టేస్తే మనకు సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏపీఐని యాడ్ చేయాలంటే మామూలుగా మనకి ఏపీఐలో ఏంటంటే మనకి కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట మెథడ్ టైప్స్ మోస్ట్లీ ఏముంటాయి అంటే గెట్ గెట్ ఒకటి గెట్ పుట్టు ఒక్క నిమిషం మనకి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉంటాయి అంటే గెట్ పోస్టు పుట్టు ప్యాచ్ ప్యాచ్ అండ్ డిలీట్ అనమాట మనకి ఈ ఈ ఫోర్ ఏపీఐ టైప్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయో తెలియదు మోస్ట్లీ అయితే ఇవి ఉంటాయి అనమాట మోస్ట్లీ ఇందులో మనం వాడేది ఏంటంటే గెట్టు గెట్ పోస్ట్ బాగా వాడతాం అండ్ డిలీట్ వాడతాం అనమాట కొంతమంది ప్యాచ్ పుట్టు కూడా వాడతారు లైక్ ఏదైనా మన డేటాని అప్డేట్ చేయడానికి ఇదేందంటే గెట్ ఏంటంటే ఆ మీనింగ్లో ఉంది కదా ఏదైనా మొత్తం డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి గెట్ ఆపరేషన్ వాడతాం పోస్ట్ అంటే మనం ఏదైనా డేటాని మనం ఉన్న సర్వర్లోకి పోస్ట్ చేయడానికి మనం దీన్ని వాడతాం అనమాట ఈ ప్యాచెస్ ఏమో ఈ ప్యాచ్ పుట్టేమో ఉన్న వాటిని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ ప్యాచ్ వర్స్ మన ఈ ప్యాచ్లను పుట్టును వాడతాం అనమాట అది డిలీట్ ఏంటంటే మనం ఉన్న డేటాని ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేయడానికి మనం ఈ డిలీట్ వాడడాన్ని వాడతాం అనమాట ఈ ప్యాచ్ పుట్ ఏంటంటే ఈ ప్యాచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఉన్న ఆల్ అన్ని ఉన్న ఆట్ యాట్రిబ్యూట్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి వాడతాం అనమాట ఉన్న అన్ని లైక్ ఒక కలెక్షన్లో ఉన్న వాటి అన్నింటిని అప్డేట్ చేయడం ప్యాచ్ పుట్టు వాడతాం ఏదైనా ఒక పారామీటర్ని అప్డేట్ చేయడానికి ప్యాచ్ వాడతాం నేను అది కూడా చెప్తా ఎలా వాడతాను మోస్ట్లీ మనకి ఫోర్ ఏపీఐ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏపీఐస్లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఫస్ట్ గెట్ చూద్దాం అనమాట సో గెట్ ఎట్లా అంటే గెట్ అంటే చెప్పా కదా డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి మనం గెట్ వాడతాం ఒక ఏపీఐ కాల్ యాడ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాసెస్లో మెథడ్ నేమ్ తప్ప మిగతా అంత సేమ్ ఉంటుంది అనమాట అన్నిటికీ సో జస్ట్ మనం ఇలా క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనం మనం ఇక్కడ మన యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇది యూఆర్ఎల్ మీ బ్యాక్ అండ్ టీమ్ లేదు ఇస్తే అది వాడండి ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ అయితే ఈ యూఆర్ఎల్ వాడుతుంది ఇట్లా మనకి డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఇచ్చి చెప్తారనమాట వాళ్ళు ఎలా వాడాలని ఇప్పుడు నేను ఈ యూఆర్ఎల్ వాడుతున్నాను అనమాట హెచ్డిపి టైపి కోడ్ పోస్ట్ అని సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను యూఆర్ఎల్ పెట్టేస్తా పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనకు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ టైప్స్ మాత్రమే మనం వాడతాం అనమాట మిగతా ఏమీ మనం వాడం సో మీరు దీని వీటన్నిటి గురించి ఏం వరి అవ్వక్కర్లేదు ఫస్ట్ ఈ గెట్ పోస్ట్ పుట్టు ప్యాచ్ డిలీట్ ఈ నా ఈ ఐదు టైప్సే వాడతాం అనమాట సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకి ఇది ఏమో డేటా గెట్టింగ్ అనమాట సో ఇది నీకు నీకు డేటా గెట్టింగ్ అని ఎట్లా తెలుస్తుందంటే బ్యాక్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఎవరైతే ఏపీఐ ఇస్తారో లేకపోతే ఒక మీరు ఆన్లైన్లో ఏపీఐస్ వాడుకుంటే ఉంటే ఆ రిసోర్స్ వాళ్ళు చెప్తారనమాట మనకి ఏది వాడాలి అని ఏ టైప్ వాడాలని వాళ్ళు చెప్తారనమాట మీరు దాని గురించి ఏం మరీ అవసరం లేదు సో దానికోసం
చాలా మట్టికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ లేకపోతే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఏపీఎస్కి సెక్యూరిటీ లేకపోతే ఎవరు పడితే వాడు యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు సో అందుకోసం అని మనకి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట దానికోసం మీరు జస్ట్ ఇట్లా మీరు మీ వాళ్ళని అడగండి బేసిక్ కాదు వాడుతున్నారు కొంతమంది ఏమో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏమో బేరియర్ టోకెన్ పాస్ చేసుకుంటారు ఇక్కడైతే వాళ్ళు టోకెన్ పంపాలి కొంతమంది ఏపీఐ టోకెన్ వాడతారు ఇది వాళ్ళ విషయం అనమాట మీరు ఏది కావాలనుకుంటే అది పారామీటర్స్లో అంటే ఏమైనా పారామీటర్స్ రెడిషనల్గా పంపాలంటే వాళ్ళు చెప్తారు అప్పుడు పారామీటర్స్ పంపాలి ఈ పారామీటర్స్ పంపేది కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటుంది కొందరు ఏమో పారామ్స్లో పంపుతారు పారామ్స్లో పంపినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ యాడ్ అయింది అనమాట సపోజ్ సపోజ్ ఇలా నీకు నే లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సాయి అని ఇస్తే ఏంటంటే ఈ పారామ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నేమ్లో యాడ్ అయ్యే వాటిని పారామ్స్ అంటాం అంట మన అనమాట ఇక్కడ మనకి హెడర్స్లో అంటే మనం హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు హెడర్స్లో అనమాట ఇది ఏంటంటే మెటా డేటా లాక్ అనమాట లైక్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ యూజర్ యూజర్ ఐడి అని నేను ఇక్కడ పంపిస్తే ఈ ఐడి ఎక్కడ కనిపించదు అనమాట ఇది ఏంటంటే మెటా డేటా అనమాట లైక్ హెడర్ లైక్ హెచ్టిపి ఏ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది వాటన్నిటికీ మనకి ఈ హెడర్స్ వాడతాం అనమాట ఇదేమో ఇక్కడ ఇన్లైన్ ఏమైనా ఉంటే పాస్ చేయడానికి ఇది ఆథరైజేషన్ ఏమో సెక్యూరిటీ పర్పస్ అనమాట దీంట్లో మనం మీ బ్యాక్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట ఏది కావాలంటే అది కొందరు జీరో వన్ వాడతారు జీరో టూ జీరో వాడతారు కొంతమంది హెడర్స్ అంటే ఏంటంటే మెటా డేటా మనం ఎలాంటి టైప్ కావాలి ఏంటి అని కొందరు ఏమో మనకి కంటెంట్ టైప్ ఏమో కంటెంట్ టైప్ అవి కూడా మనకు కొంతమంది వాడతారు అనమాట కంటెంట్ టైప్ మనం పంపచ్చు జే అప్లికేషన్ బై కంటెంట్ టైప్ వచ్చేసి మనం అప్లికేషన్ కొందరు అప్లికేషన్ చేస్తాను వాడతారు కొందరు అప్లికేషన్ టెక్స్ట్ వాడతారు సో అది మీ ఇష్టం అనమాట అది మీ బ్యాక్ అండ్ టీమ్లో ఉన్న అడిగితే చెప్తారనమాట ఈ పారామీటర్స్ ఏ పా ఏం పాస్ చేయాలని తర్వాత బాడీ అనమాట సో బాడీ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే డేటాను పంపిస్తామో అదనమాట ఇప్పుడు మనకి గెట్లు అయితే అంత అవసరం లేదు మనం జస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి పారామ్స్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఈ పారామ్స్ని తీసేస్తాను జస్ట్ డిలీట్ చేసేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ చేశాను గెట్ మీద క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనమాట సో రెస్పాన్స్ వచ్చిందని ఎట్లా తెలిసింది అంటే ఇదేమో మనకి డేటా పంపించేది కదా ఇక్కడ కింద మనకి ఇంకోటి ఉంది బాడీ కుక్కీస్ హెడర్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అని దీన్ని మీరు కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈ డేటా వచ్చింది అనమాట మనకి ఏపీఐ నుంచి మనకి డేటా వచ్చింది డేటా సక్సెస్ అయిందని ఎట్లా తెలిసింది అంటే ఇక్కడ మనకి చూ ఇక్కడ మీరు చూస్తే టూ నాట్ వన్ సారీ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనమాట టూ హండ్రెడ్ వస్తే ఏంటంటే గెట్కి సక్సెస్ ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ అనమాట టూ హండ్రెడ్ వస్తే మనకి సక్సెస్ అయినట్టు అనమాట గెట్కి అదే మనకి పోస్ట్కి అయితే టూ నాట్ వన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది అనమాట ఈ వీటిని ఏమంటారంటే హెచ్టిపి కోడ్స్ అంటారనమాట సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ గెట్ వచ్చినప్పుడు మనం టూ హండ్రెడ్ చెక్ చేసుకోవాలి టూ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే మనకి సక్సెస్ అనమాట టూ హండ్రెడ్ కాకుండా ఇంకేది వచ్చినా కానీ మనకి ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సక్సెస్ కాలేదు రిక్వెస్ట్ అనేది సక్సెస్ కాలేదు అంటే ఏంటంటే మనం ఒక రిక్వెస్ట్ మనం సర్వర్కి పంపించాం ఆ సర్వర్ మనకి అక్కడ కొన్ని క్రైటీరియాలు కొన్ని చెక్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ మెట్ అయితేనే మనకి అది డేటాని పంపిస్తుంది లేకపోతే పంపదు అనమాట సో అలా అన్ని మెట్ అయ్యి లైక్ అంతా ఓకే అనుకున్న కేసులో మనకి టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది అలా కాకుండా వేరే ఏది ఉన్నా కానీ మనకి టూ నాట్ వన్ టూ నాట్ వన్ కాదు సారీ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ కానీ ఫోర్ నాట్ త్రీ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ అంటే లేదని ఫోర్ నాట్ ఏ ఫోర్ నాట్ త్రీ అంటే ఇన్ ఆథరైజ్ కానీ ఫోర్ నాట్ వన్ ఫోర్ నాట్ వన్ అని ఇన్ అన్ని అవైలబుల్ అని సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మనకి వన్ పాయింట్ సెవెంటీ సిక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్లో మనకు వచ్చింది ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఇక్కడ మనకి మనకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ కేబీ ఉందని చెప్తుంది అనమాట ఒకవేళ మనకి రెస్పాన్స్ని కాపీ చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇది ఇది అనమాట మనకి ప్రివ్యూ అనమాట ప్రిటి అని కొడితే మనకి సింప్లిఫై వచ్చేసింది అనమాట ఇది మన ఏపీ అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం సేవ్ చేయాలనుకుంటే దీన్ని మేము క్లిక్ చేసేసి మనం ఈ టూ డూ కలెక్షన్లో పెట్టేసి సేవ్ చేసేస్తే మనకి మన ఏపీ వచ్చేసి ఇక్కడ మారిద్ది అనమాట అండ్ ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ మనం ఏం చేంజ్ చేసుకో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే ఆక్వర్డ్ ఉంది ఇంత పెద్ద నేమ్ సో దీన్ని మనం మనం సింపుల్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట గెట్ పో గెట్ ఆల్ పోస్ట్ అని మనం ఇలా పెట్టేసుకుంటే మనకి ఇది సింప్లిఫైగా ఉంటుంది అనమాట
తర్వాత ఇక్కడ పోస్ట్ ఉంది కదా సో పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది పోస్ట్ యాక్చువల్గా పోస్ట్ లేదంటే మనం అడిషనల్గా కొంచెం డేటాని పాస్ చేయాలండి అంటే పోస్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక కొత్త పోస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం అంటే కొత్త డేటాని మనం సర్వర్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇక మనకు వాళ్ళు మ్యాప్ జేసన్ ఇస్తారనమాట ఈ జేసన్ని మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట సో అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఫామ్ మీరు ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ ఫామ్ బాడీలోకి వచ్చేసేయండి ఫామ్ డేటాలోకి ఫామ్ డేటాలోకి వచ్చేసి ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు మనకు కొన్ని ఈ పేరెంట్స్ పంపండి ఒకవేళ మనం ప్రోగ్రామెటికల్గా చేసినప్పుడైతే మనం మ్యాప్లో కన్వర్ట్ చేసి మ్యాప్ను పంపిస్తాం అనమాట అప్పుడు మనకి సెట్ అయిపోయింది అనమాట ఇదేమో మన వాల్యూస్ ఇదేమో పారామీటర్స్ అనమాట ఇది మనకు ఒక చేశాను నేను ఇక్కడ ఉండే అని పెట్టేస్తాను వన్ టూ అండ్ సేమ్ ఇంతే అనమాట ఫామ్ డేటా ఇక్కడ మన బ్యాక్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు చెప్తారు ఫామ్ డేటా పంపాలా ఏ డబల్ ఎక్స్లో పంపాలా రాలో పంపాలా బైనరీలో పంపాలా అని ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా కాకుండా మనం ఇంకో లెక్క కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బల్క్ ఎడిట్లోకి వచ్చి మీ కాడ ఏమైనా ఎక్కువ ఎడిటింగ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఇక ఇదంతా పెట్టేసుకోవాలనుకుంటే ఇదంతా కాపీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ ఇది తీసేస్తే సరిపోయింది అనమాట ఈ విధంగా బల్క్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకవేళ మీకు ఇలా కావాలని కీ వాల్యూ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత మీరు ఇక్కడ పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా మనకి టూ నాట్ వన్ వచ్చింది అనమాట టూ నాట్ వన్ వచ్చింది అంటే ఏంటంటే క్రియేటెడ్ అనమాట మనకి ఎంత ఒక గట్టికి టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది కదా టూ హండ్రెడ్ అంటే మనకి సక్సెస్ అన్నట్టు ఈ టూ నాట్ వన్ వస్తుంది అనమాట టూ నాట్ వన్ వస్తుంది అంటే ఏంటంటే మనకి డేటా అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్సర్ట్ అయినట్టు అనమాట ఇది అనమాట దీని గురించి ఇది గెట్ అనమాట దీనికి కూడా అంతే పేరామ్స్ కొంతమంది ఇక్కడ బాగా చేసుకుంటారు ఆథరైజేషన్ ఇన్ హెడర్స్ ఇవన్నీ మనకి డిపెండ్స్ అని ఏపీ అనమాట ఒక్కొక్క ఏపీఐ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ మారుతుంటాయి అనమాట ఆ ఆర్కిటెక్చర్లు ఆథరైజేషన్ వే ఆఫ్ పాసింగ్ అది మీరు మీ ఓన్గా చేసుకోండి జస్ట్ ఏం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఒక టోకెన్ పాస్ చేసుకొని చేసుకోవడం అది మీరు ప్రోగ్రామెటికల్గా మీరు అంటే చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా అంతే ఇప్పుడు దీనికి మనం సేవ్ చేసేస్తాను అది సేమ్ దాంట్లో సేవ్ చేస్తాను క్రియేట్ పోస్ట్ సో క్రియేట్ పోస్ట్ అని ఇంకొక ఏపీఐ క్రియేట్ చేసుకున్నా అనమాట అది ఇదేంటంటే ఇది జస్ట్ డమ్మీ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసవచ్చు ఇక్కడ మనం జస్ట్ మనకి సక్సెస్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా దీని డే డబ్బేస్లో సేవ్ అవ్వవు కానీ మీరు రియల్ టైంలో అయితే మీరు రియల్ టైం ఏపీఎస్లో అయితే మనకి సేవ్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే సేమ్ అనమాట ఇంకా అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ మనం ఒక కొత్తది క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ అప్డేట్ అంటే మనకి పుట్టుగా ఇక్కడ ఏమవుతుందో పుట్ట వాడుతుందో ప్యాచ్ వాడుతుందో ఏడు పుట్ వాడుతుంది పుట్ అంటే మనం మొత్తం ఎంటైర్ రిసోర్స్ మొత్తాన్ని మనం అప్డేట్ చేస్తున్నట్టు దీనికి కూడా సేమ్ మనకి ఇలా వాడు అప్డేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఓన్లీ వన్ వన్ ఐటమే కదా అప్డేట్ చేసి అంత బల్క్ అప్డేట్ చేయం కదా సో ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళే మనకి చెప్తారు ఏ ఏ పారామీటర్స్ వాడాలి ఏంటని మనం దాని గురించి ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు సో ఈ విధంగా మనకి వచ్చింది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మనం పుట్ చేసుకుంటే సెండ్ చేస్తే మనకి టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనమాట సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఈ పుట్ రిక్వెస్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ప్యాచ్ అయినా అంటే ఇప్పుడు పుట్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం అన్ని పారామీటర్స్ చేంజ్ చేస్తే పుట్టు వాడతాం అదే ఒక్క పారామీటర్స్ని చేంజ్ చేస్తే ప్యాచ్ వాడతాం అనమాట పుట్టుకి ప్యాచ్కి తేడా ఉండదు ఒకసారి డిలీట్ కూడా చూద్దాం సో డిలీట్ కూడా నేను ఇక్కడ మనకి ఉంది అనమాట డిలీట్ అయ్యి ఇది డిలీటింగ్ రిసోర్స్ అనమాట మనం ఈ డిలీట్ వాడేసి డిలీట్ ఇక్కడ మనం ఐడియా ఇస్తారు యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఐడియా ఇస్తాను అంటే మనం పర్టికులర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ మాత్రమే అనమాట ఒక డిలీట్ అన్నప్పుడు కూడా మనం డెస్ట్ డిలీట్ అని పెట్టేసి మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఐడి వన్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తాను ఐడి వన్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నా కూడా మనం జస్ట్ ఇక్కడ డిలీట్ అని పెట్టేసి సెండ్ అని కొట్టేస్తే మనకి టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనమాట అంటే మనకి సక్సెస్ఫుల్గా అది డిలీట్ అయిపోయినట్టు అనమాట ఇది అనమాట మనకి ఈ ఏపీఐ కాల్స్ ఎలా టేస్ట్ చేస్తాం ఏంటి దాన్ని గెట్ టు పుష్ టు పోస్ట్ ప్యాచ్ కూడా అంతే అనమాట ఇక్కడ మనం ఏదైనా పర్టికులర్ రికార్డ్ యాక్సెస్ చేసుకొని చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఈ విధంగా మనం జే వాడుకోవచ్చు అండ్ దీని మీద ఇంకా మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఈ
సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈమెయిల్ షేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇవి వచ్చు అనమాట ఏ యాక్సెస్ అంటే ఎడిటర్ యాక్సెసా లేకపోతే ఇది అని లేకపోతే ఒక లింక్ కాపీ చేసుకుని అయినా మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఆ లింక్ మీద వాళ్ళకి క్లిక్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్గా మనకి ఆ పర్టికులర్ మా పోస్ట్ మ్యాన్కి వచ్చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకి టూ డూ లిస్ట్ అనే పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చి సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే చేసినామో అదే వరకు వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఆ విధంగా వాళ్ళ లింక్ అయినా షేర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే యాక్సెస్ ఇస్తే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఇక్కడ నాకు కనిపించినట్లు కనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి కూడా ఈ విధంగా మనం ఇంకా దీని మీద ఇంకా మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకేసారి టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోజ్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి ఒక వంద ఏపీఎస్ ఉన్నాయి సో వాటన్నిటిని ఒకేసారి రన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రన్ కలెక్షన్ అని క్లిక్ చేస్తారు రన్ కలెక్షన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇట్లా చూపిస్తుంది అనమాట ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలంటే కొన్నిసార్లు లో టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు దీని ఒక వంద సార్లు టెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వంద సార్లు డిలే పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు డిలే పెట్టుకుంటారు ఒకవేళ డేటా సెలెక్ట్ ఫైల్ అన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు తర్వాత రన్ టూ డూ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ అన్ని ఏపీఎస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట లైక్ ఎంత 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 టైం పట్టింది అలాగే అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా లేదా అని ఇట్లా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇదే ఈ విధంగా మనం బ్యా టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా వాడతారు అనమాట ఇంకా మనకి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఉండేవి దీన్ని ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి ఫోర్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే మేనేజింగ్ రోల్స్ ఇలా ఈ విధంగా మనం ఈ పోస్ట్ మనీ యూజ్ చేసుకొని చేసుకుంటాం అనమాట చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీనికన్నా స్వాగర్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది దాని గురించి నేను రేపు వచ్చే వీడియోలో చెప్తా అనమాట ఇది అనమాట పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి ఎట్లా వాడాలి ఏంటి అని కథ కారకారు మీరు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చ